Cześć wszystkim, witam was w kolejnym bikepackingowym filmie na tym kanale. Tym razem, razem z Olą podejmiemy się naprawdę ambitnej rowerowej wyprawy. W kraju, który nazywany jest krajną lodu i ognia, gdzie pogoda potrafi zmienić się diametralnie w ciągu 5 minut. A czasami wieje tak mocno, że ciężko ustać na nogach. A co dopiero próbować jazdy na rowerze? Skąd to się bierze w takich ilościach tutaj? W kraju, który zachwyca swoją naturą oraz różnorodnością zjawisk. W kraju, który słynie z wodospadów, gorących źródeł, kanionów, lodowców, wulkanów, gór i bezkresów terenu, który przypomina bardziej planetę Mars niż Ziemię. Zapraszamy Was na naszą największą dotychczas przygodę, która naprawdę da nam mocno popalić. Gdzie przejedziemy ponad 1600 km i spędzimy 21 dni na Islandii, przejeżdżając tą piękną krainę dookoła, słynną i jedyną drogą krajową na tej wyspie. Zacznijmy jednak od początku. Jak ktoś nas trochę dłużej ogląda, ten wie, że razem z Olą na wyjazdy rowerowe pakujemy się w minimalistyczny bikepackingowy sposób. Nie inaczej było w tym przypadku. Z tą różnicą, że dotychczas najdłuższą wyprawę mieliśmy ośmiodniową, a nie 21 dniową. Do kraju, który raczej słynie z zimna i zmiennej pogody, więc potrzebne jest znacznie więcej wyposażenia. Musimy przetransportować jeszcze rowery i bagaże samolotem, co również robimy pierwszy raz. Na szczęście jakimś cudem udało nam się zapakować cały sprzęt do kartonowych pudeł i zmieścić się z jeszcze dużym zapasem przyzwolonych kilogramów. A dodam, że do kartonów poza rowerami spakowaliśmy wszystkie torby i jedzenie. Wylatujemy z lotniska w Katowicach i po niespełna 3,5 godzinnym locie lądujemy na Islandii. Na lotnisku w Keflaviku, skąd rozpoczyna się nasza nowa bikepackingowa przygoda. Dobra, udało się to, ale teraz będzie chwila prawdy, najgorszy moment, znaczy najgorszy moment, najlepszy, jeżeli wszystko się okaże, że jest ok. Bo jedno co się martwi, to jakby hak przerzutki zgięło i ewentualnie klamki, ale klamki widzę, że są całe. No, najpierw sobie nie koło. Miejsce, w którym się znajdujemy, to tak zwany bike pit. Zaraz obok lotniska. To właśnie tutaj możecie skręcić swój rower i wyruszyć dalej na podbój wyspy. Na miejscu znajdziecie wszystkie potrzebne narzędzia oraz pompkę, która trzeba przyznać działała naprawdę nieźle. Od razu odpowiem na pytanie, które pewnie się pojawi dotyczące tego, co zrobiliśmy z kartonami po rowerach. Otóż na grupie Polacy na Islandii napisaliśmy post, w którym zapytaliśmy, czy ktoś nie chciałby się nimi zaopiekować podczas naszej wyprawy. Na nasze szczęście znalazło się sporo chętnych osób, więc i ten problem udało nam się rozwiązać. I polecam wam właśnie tego typu akcje, ponieważ na miejscu nie było ani jednego kartonu, do którego później można by się było zapakować. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, nie tak dawno temu witaliśmy się przy starcie trasy R10, a dzisiaj spełniamy kolejne nasze marzenie i jesteśmy na Islandii. To jest tak, znaczy tu akurat nie widać, że to jest Islandia, ale to jest dość taki charakterystyczny punkt, bo praktycznie każdy kto e, przyjeżdża na Islandię z rowerem to zaczyna właśnie tutaj. Rozpakowaliśmy nasze torby, no i co? Zaczynamy naszą przygodę. Yeah. Plan na dzisiaj to Vogar Campsite, 18 km od lotniska, w stronę Reykjaviku. Wybieramy alternatywną trasę biegnącą bliżej wybrzeża, aby ominąć ruchliwą drogę. Około 23 godziny docieramy na miejsce. No dobra, mamy pierwszy kemping. W ogóle tak śmiesznie to wszystko wygląda, ma taki klimacik. Jest godzina, która jest? 23? Jest jakoś no, 23. 23. Cały czas jest, jest, jest całkiem jasno. Tu jest taki takie miejsce, gdzie sobie można ugotować. No i co, ogarniamy się pierwszy nocleg. No. Jak się czujesz? Czuję się mega podekscytowana. Mega elegancka. Ale mega mi się podoba. Jest super. I tak poranki bywają ciężkie. No, życie vlogera jest ciężkie. Trzeba nagrywać swoją zmęczoną o poranku twarz w namiocie. Ale powiem, że fajnie się spało generalnie. Mi było dość ciepło, ale trochę zmarzła. Domęczyło ją, ale następnym razem się trochę cieplej ubierze i będzie gitarka. Jak widzicie trochę po tym cieniu na namiocie jest ładna pogoda. Trochę wam dzisiaj pokażemy ten kemping, no już trochę dzisiaj więcej będziemy nagrywać, bo wczoraj mieliśmy takie trochę zamieszanie związane no, z ogarnianiem się tutaj, z skręcaniem tych rowerów i tak dalej, z ogarnianiem kartonu. Żeby nie przedłużać przedstawię wam w skrócie jak wyglądał nasz pierwszy kemping. Poza miejscem z ławkami na zewnątrz znajduje się tutaj również taki domek, który mogliście zobaczyć na początku. W środku znajdziecie miejsce, gdzie można sobie usiąść, w pełni wyposażoną kuchnię z czajnikiem, kuchenką, a nawet ekspresem do kawy. Poza tym duża lodówka z rzeczami, które zostawiłem do dyspozycji przed odlotem goście kempingu. 
Jak się dowiedzieliśmy od lokalnych mieszkańców, woda z kranu nadaje się do picia, ale jak widzicie na załączonym obrazku, jest z nią ciężko, przynajmniej w tym miejscu. I po przekręceniu kurka trzeba chwilę odczekać, żeby nie pić wody o siarkowym smaku i składzie. Tak jak wspominaliśmy, na 40 km naszym pośrednim celem jest Reykjavik który jest stolicą Islandii i naprawdę sporym miastem. Natomiast celem głównym jest oddalony o 80 km Akrans, gdzie znalazłem również bardzo fajny kemping. Póki co, jak widzicie, jedziemy sobie spokojnym asfaltem z dala od głównej drogi. Czasami nawet szutrem. Dookoła, bez kres skalistego terenu. Niestety im bliżej miasta, tym dużo większy ruch i musimy jechać po boczem drogi ekspresowej kierującej się do miasta. Jedyną atrakcją w samym mieście, którą chcemy zobaczyć jest ten oto słynny, charakterystyczny kościół, przy którym zdjęcie ma prawie każdy odwiedzający Reykjavik. Z ciekawości dodam, że jest to drugi co do wielkości budynek na tej wyspie. Nie mając pewności czy po drodze będzie nam dane jeszcze zjeść coś dobrego, zamawiamy bardzo dobrą pizzę i chwilę później opuszczamy stolicę. W dużej mierze jedziemy głównie ścieżką rowerową, ale gdy opuszczamy miasto do dyspozycji zostaje nam jedynie droga główna. Nie zdawaliśmy sobie do końca sprawy z tego, z jak dużym ruchem spotkamy się na tej trasie. Jazda jest po prostu koszmarna i przerażająca. W dodatku lampki, które mamy okażą się beznadziejne i szybko się rozładowują. Weźmy z Olą trochę ciała, bo ja myślałem, że to jest ogólnie jakiś skrót fajny most, ogólnie przejeżdża sobie i tyle, a to jest tunel, gdzie nie można rowerami, to jest raptem jakieś, no niecałe 5 km, ale... 6. 6, ale to jest nielegal, no nie, nie wiem, nie wiem co robić, na razie próbujemy znaleźć takie auto, żeby było pick-upem jakimś, może żeby nas tylko tyle przewiózł, no ale to musimy to myśleć, tak to byśmy musieli nadłożyć 70 km, to jest jeden dodatkowy dzień jazdy. Myślimy jak to, jak to rozkminić. Tu jest most na drugą stronę. No tak średnio to było zaznaczone. Ja jak w ogóle nie patrzyłem na Google Mapsie, to normalnie był most, ale nie wiem co mi zaznaczyło innego, nie mam pojęcia. Planując podobną trasę, miejcie na uwadze to właśnie miejsce, bo gdy będziecie korzystać z Google Maps, na pewno poprowadzi Was również najkrótszą trasą. Trasa poprowadzona przez na przykład aplikację Komut wskazywała poprawnie drogę prawie 70 km dłuższą. Natomiast ja pomyślałem, czemu mamy dokładać tak dużo kilometrów, skoro tutaj jest most. Ale jak się okazało, mostem był tunel z zakazem jazdy rowerem, bez pobocza. Na szczęście udało nam się złapać dobrych ludzi z dużym busem, którzy przewieźli nas na drugą stronę tunelu. Słuchajcie, no nie trwało to może 10 minut, jak jakiś gość busem się zatrzymał. Nie chcę się co prawda na początku zgodzić, ale jak Ola mu przedstawiła, że musielibyśmy 70 km dołożyć, to się zgodził. Okazało się, że gość jest jakimś gajdem tutaj na Islandii i miał taką prośbę, że znając za to, że, go, że nas tu podwiózł, żeby jakąś tam opinię z Polski dać. Ale kurde, nam zrobił dzień, co? I jak patrzyliśmy, jak to w środku wyglądało, ten tunel to... No ciężko by to było, może w nocy o późnej godzinie, żeby to było w miarę bezpieczne, ale no jakby się coś nie daj Bóg stało, to byłoby bardzo przyporne. Kilka kilometrów dalej dojeżdżamy do zaplanowanego na dzisiaj kempingu, w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, ze stacją benzynową obok oraz pięknym klifem i plażą z widokiem na morze. Pogoda nieco bardziej niż wcześniej zaczyna przypominać tę kojarzącą się z Islandią. Rozkładamy nasz namiot i na sam koniec intensywnego dnia korzystamy z widoku na piękny zachód słońca. Codziennie musimy się z taką trochę ciastotą zmagać. Tak. Po paru dniach już jest to trochę, no niby człowiek przyzwyczajony, ale jest to taki dyskomfort. Wszędzie tu jest tak mało miejsca, jak się jest jeszcze we dwie osoby. A dzisiaj rano nam padał deszcz, więc maty musimy zwinąć w środku, żeby nie zmoczyć ich. No i co? Dzielnie walczymy znowu. Od tego dnia przez dłuższą część wyprawy będzie już tylko ciężej. Zanim zaczniemy jazdę, idziemy zrobić zakupy na śniadanie do ichniejszej Biedronki, czyli słynnego sklepu Bonus. Na pewno słyszeliście, że na Islandii jest bardzo drogo, zwłaszcza jeśli chodzi o jedzenie. W końcu to wyspa i w dodatku głównie żyjąca z turystyki. I faktycznie, jest to prawda. Natomiast jeżeli chcecie wydać jak najmniej na zakupy, wybieracie właśnie sklep z logiem różowej świnki. Ceny nie są tu wiele większe niż w naszych sklepach, natomiast sklepów tych dookoła wyspy nie ma też zbyt wiele. Jak później zobaczycie, sklepów i stacji potrafi też nie być na odcinku większym niż 100 km, co też nie ułatwia wyprawy rowerzyście. Jesteśmy po pierwszych zakupach w ich mniejszej Biedronce. No i ile wydatą daliśmy? 127 zł. No ale mamy tu śniadanie, mamy kanapki na później, mamy... Ee, Jakieś takie mamy batony, kupiliśmy sobie kawę taką e, w kartonie, parówki na śniadanie, bułeczki. No coś tam jest, no. Ceny są takie w miarę normalne, u nas myślę, że też podobnie byśmy 
to, to zapłacili, nie? Nie, no myślę, że trochę mniej, ale, ale i tak spoko. Nie, nie ma, ma źle. Tak więc jemy śniadanie w typowym dla nas stylu i wyruszamy dalej. Przed nami nieco ponad 60 km, tak więc wydawać by się mogło, że niewiele. Choć odczucia z jazdy, jak zobaczycie za moment, będą bardzo intensywne. Z początku kombinujemy, żeby jechać za wszelką cenę bocznymi drogami, ale tylko nas to niepotrzebnie spowalnia. Więc zmuszeni jesteśmy jechać drogą krajową, gdzie ruch jest momentami bardziej intensywny niż na Zakopiance. A dodatkowo zaczynamy rozumieć, co oznacza wiatr na Islandii. że jedziemy strasznie ruchliwą drogą. Pewnie się powtarzam, ale to jest dramat. Najbardziej stresująca część, już kij z tym wiatrem też. To jest męczące, ale auta, ilość tych aut, masakra. Usiedliśmy sobie w takim miejscu, trochę się schować od tego wiatru na chwilę, bo naprawdę były mocne porywy. I kombinujemy z patentem na plecach, bo ona jest strasznie ciemno ubrana, co już pewnie wspominałem tysiąc razy. I moją czerwoną bluzę założymy na tył plecaka. Zawsze trochę lepiej ją będzie widać. A jak będziemy przy stacji mężnowej, no to kupimy te dwie odblaskowe kamizelki. Lampki mamy takie lipne, że już w ogóle się porozładowywały, więc w ogóle nic nam to nie robi. Ale wieje. Ja jestem przechylony w prawą stronę i... W normalnych warunkach bym się przewrócił. Przejeżdżamy przez ten most. Taki ładny kanion. Super to wygląda, co? I na drugą stronę również. Mówię, że czy jedziemy tak, czy jedziemy srak, to zawsze jedziemy pod wiatr. Nie, ani tego nie rozumiem. Patrzcie jaka długa, prosta. Dojeżdżamy na miejsce, rozkładamy namiot i zmęczeni po intensywnym dniu idziemy spać. No dobra, przed nami czwarty dzień wyprawy. Całą noc mega mocno wiało. Poranek też dość mocno wieje, więc nie chcę się trochę wyjść z namiotu. Wszystko będzie utrudnione na cztery razy. Żeby ten namiot poskładać, żeby cokolwiek zrobił. No i samo to, że do takiego chłodu trzeba wyjść. Już po takim zmęczeniu, no to nie napawa optymizmem, no ale <śmiech> musimy to jakoś zrobić. Składamy maty. Nie jest to takie easy na tym wietrze, że jest tak zimno, nieprzyjemnie. Więc opuszczamy kemping naszego czwartego dnia wycieczki i jedziemy dalej. Póki co wiatr jest nieustannie, ale przynajmniej jest ładna pogoda, świeci słonko. Plan na dzisiaj to prawie 90 km. Zmierzamy w rejon fiordów zachodnich. Trasa na dzisiaj jest ambitna, a dzień będzie jednym z trudniejszych na całej wyprawie. Jednym z pierwszych powodów jest oczywiście dystans, pogoda, przewyższenia oraz nasz jeden stolidny błąd. Ominijcie za wszelką cenę drogi głównej. Z racji tego, że trochę musieliśmy zjechać dnia poprzedniego do tego kempingu, pomyśleliśmy, że będziemy kontynuować trasę drogą górską 525. W efekcie zamiast skrócić, 10-kilometrowy dystans będziemy pokonywać ponad 2 godziny i pozbędziemy się w tym czasie całej wody. Ale żeśmy się zolą w pieprzy nawet 10 km nie mamy. Cały czas takie wzniesienia, pod które musimy podpychać rower. To wszystkiego wieje, nie mamy wody. No ale jeszcze musimy trochę spłucić, żeby na asfaltu dojechać. Wiadomo, czy nie będziemy musieli się cofnąć do stacji benzynowej troszeczkę. Potem nie ma żadnej innej, nie? Jest naprawdę ciężko. No, czuć mocno. 
Ale pchamy dalej. Żółwim tempem dojeżdżamy do drogi głównej, a dokładnie do rzekomego sklepu, który jak się okazało już nie funkcjonuje. Więc wody tam nie kupimy. 3 km dalej uzupełniamy wodę w jedynej na trasie restauracji. Czujemy się już kompletnie wykończeni, a to dopiero początek trasy i wyzwań na dziś. Stąd do końca trasy mamy jakieś 70 km. Ale na pierdziela. Masakra. Ciągły wiatr w oczy. na tej trasie. Idę napełnić wodę, bo szkoda tych co mamy a, przy rowerach, bo tu nie ma za bardzo potem już żadnych, żadnych sklepów i stacji, więc też nie wiadomo za bardzo jaka ta woda w tym potoku jest. Jakieś syfu się dostało. No. <śmiech> Trzeba uważać, żeby nie pokręcić kostek tu. Penala bolognese. Penala bolognese. Ale jak w restauracji. <śmiech> no, brzmi to epicko, ale... No jest dobre. Wiadomo, że nie jest to restauracja, ale jest naprawdę dobre i ratuje to tyłek w takich sytuacjach. Dla tych, którzy nie wiedzą, to nie jest jak zupka chińska, czyli takie coś, co nie ma kolory, tylko to jest pełnowartościowy posiłek po prostu e, odessany z wody, że tak powiem, nie? Taki ususzony i, i on nabiera swoich jakby walorów i kształtów dopiero jak się zaleje go gorącą wodą i zagotuje. Także nam się to fajnie robi i nam nie wieje, bo sobie znaleźliśmy taką jadkę fajną. No i zobaczcie, to jest normalny makaronik z sosikiem i z mięsem. Straszny mamy dramat teraz. Największe przewyższenie robimy na trasie. Patrzcie jaka jest mgła. Do tego jest taka wilgoć w tym powietrzu. Ta masakra. Na stacji benzowej mamy jakieś 18 km. Może trochę mniej. Kempingu z 35 pewnie. Powiedzieć, że dało nam popalić, to jak nic nie powiedzieć. Później już było tak źle, że następny raz kamerę włączam dopiero będąc kilka kilometrów od kempingu. Udaje nam się przejechać prawie 90 km do zaplanowanego celu. Jak widzicie już ciemno, jedziemy ostatnie 7 km do kempingu. Nie wieje na szczęście tak mocno. Droga jest w miarę prosta, trochę było wcześniej pod górę. Uda się zrealizować cel, ale przy mega zmęczeniu. Nie wiem co będzie jutro. Nie wiem czy coś widać, ale dotarliśmy do kempingu, no to chyba już mówiłem, ja nawet nie wiem co ja mówiłem, czego nie mówiłem. Jest pewnie koło 23, coś tam jeszcze widać, na GoPro nie za wiele. Rozłożenie namiotu dzisiaj to było chyba najtrudniejsze rozłożenie namiotu na tym wyjeździe. Dzień piąty zacznę od zdjęcia twarzy Oli o poranku. I przypomnę, że na ten dzień zaplanowane mamy kolejne 80 km trasy. Poprzedni dzień nas wyniszczył. Zdaliśmy sobie sprawę, jak wygląda tutaj jazda na rowerze. Ola powiedziała mi, że nie wie, czy da radę jechać dalej. Ja też nie byłem pewny, czy to ma sens. Jesteśmy teraz gdzie? Jesteśmy teraz... A, ja to patrzyłem, czekaj. Wyjechaliśmy tu. Tu jesteśmy, tak? I tu jesteśmy mniej więcej w tym miejscu. Tak popatrz na tą mapę, ile jeszcze mamy do przejechania, to... No ta północ jest najgorsza, najwięcej przewyższeń tam jest. Potem już południe to już jest tak wiesz. Dużo nie wiem czy to widać, ale zobaczcie jak wieje. Ale powiem wam, że tak zmęczeni po rowerach to my już dawno nie byliśmy. Nie wiem, nie wyobrażam sobie, żebyśmy dzisiaj zrobili 80 km, które jest planowane, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Już jest prawie 
pół do dziesiątej i wszystko robimy tak bardzo powoli na spokojnie jak będzie nawet namiotu nie mamy złożonego zdążyliśmy zjeść tylko śniadanie no i nic będziemy myśleć w sumie wyznaczyliśmy na dzisiaj trasę o długości 70 km do miejscowości Blondus, lekko skracając pierwotny plan. Ale jedziemy z nastawieniem, że ile przejedziemy, tyle przejedziemy, nie mając siły i dobrego nastawienia. Na Google Maps znalazłem ciekawą kawiarnię w klimatycznym domowym stylu. Wystarczy lekko kilometr odbić z trasy, więc mając za sobą 15, nie zastanawiamy się długo i stwierdzamy, że robimy sobie przerwę, żeby podnieść morale. Wypiliśmy pyszną kawę i bardzo dobrego domowego gofra przygotowanego przez starszą panią. Generalnie znajduje się tu pełno różnych własnoręcznych wyrobów i my pośród nich pijemy sobie kawkę. Ogarnijcie co się stało. Pamiętacie tą knajpkę w której byliśmy? Miałem tam plecak. I ani ja, ani Ola nie skapliśmy się, że tego plecaka nie mam. I to jest 6 km stamtąd, tak nam się dobrze jechało. Jedyne co wykombinowaliśmy to to, że Ola złapie stopa, pojedzie... No jakoś tak, no. Więc jakbyśmy to mieli do, dołożyć, to by była jakaś masakra. Akurat jak na coś teraz nam nikt nie jedzie, no nie? Dobra, ja się schowam, no. Ola łapie stopa, chyba się jej to uda. Jest, 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 jak chciał to się zatrzymało. Gada z kimś chwilę. Ola jest odważna, kurde. Ja to bym się nie dogadał, nie, nie ogarnąłbym tego. Prędzej ona tego stopa na pewno złapie niż ja. No bo wraca cię 10 km i z powrotem to masakra. Mam nadzieję, że ten plecak tam będzie dalej, bo... Jezu, dawaj się, dzięki. <laughs> Ola to jednak jest ogarnięty gość. W miarę się to udało. Jeszcze tam ci mi w ogóle podwieźli cały pod tak? stację. Pokazałam im jak wyglądają te gofry i ta kawa. No. I oni, a to w sumie oni się tam przejadą. Tak. No. Jeszcze niedawno temu Ola mówiła mi, że nie ma już dzisiaj siły jechać, a teraz gotowa była z własnej inicjatywy ogarnąć sprawę autostopa, przywieźć mi plecak i rozwiązać problem. Teraz widzicie, że to właśnie Ola w wielu kwestiach jest cichym bohaterem naszych wspólnych wypraw i uzupełnieniem mojego życiowego nieogarnięcia. Dodam, że w plecaku miałem aparat, kartę pamięci i większość posiłków liofilizowanych. Lecimy z szóstym dniem wyprawy. Na ten dzień generalnie mieliśmy zaplanowane około 90 km, ale musielibyśmy przez to spać na dziko dwa razy pod rząd. Więc żeby tego uniknąć dzisiejszego dnia, zrobimy raptem 50 km do miejscowości Warmalchio. Możemy sobie na to pozwolić, bo planując wyprawę zakładaliśmy kilka dodatkowych dni na ewentualne fakapy. Ja się zastanawiałem skąd na naszej trasie dzisiaj tyle przewyższenia, jak cały czas idziemy z góry jest fajnie. Ale teraz już widzę, nie wiem czy to będzie widać, ale jest taka grapa przed nami tam Na prawo ucieka do góry Że szok Samochodziki stąd wyglądają jak małe mróweczki białe Pewnie jak dotrwaliście do tego momentu, zastanawiacie się czemu oni nic nie zwiedzają W zasadzie to nawet jakichś super widoków nie ma Tylko jazda po drodze z tymi samochodami i tak dalej No i powiem wam, że sami jadąc mieliśmy takie myśli Natomiast można powiedzieć śmiało, że od następnego dnia zacznie się robić naprawdę pięknie i pomału będziemy zmierzać w stronę atrakcji. Jak będziecie jechać w taki sposób i slany do koła jak my, musicie być gotowi na to, że kierując się w stronę północną nic specjalnego was nie spotka. A dodatkowo może was zaskoczyć spory ruch na drodze i dobijające warunki atmosferyczne. Ale gdy to wytrwacie, to zobaczycie, że było warto. Jak widzicie, jesteśmy na kempingu. Powiem wam, że kemping możliwe, że będzie najlepszy na jakim byliśmy. Mega duży. Wypasiony, za chwilę wam pokażemy jadalnie i resztę jakby tego kempingu, bo sami jeszcze nie byliśmy, w każdym razie już sobie fajnie namiocik rozłożyliśmy. Dużo przyjemniej się to robi jak nie wieje, jest taki spokój, wiecie, że jest do, dobra godzina, jest za 5.19, także mamy na wszystko czas. Tył głowy gdzieś jest, że zrobiliśmy tylko 50 km, więc co się, jak to się mówi, co się odwlecze to nie ucieczy, ja już jestem tak zmęczony, że nie chcę przekręcić jakiegoś yy, podstawowego przysłowia. Idziemy sobie po kempingu. Już widzę tutaj, że jest mega fajny spot. I oprócz tego, że jest taki balon do skakania dla dzieci tam w tle, to tu jest takie palenisko. No kurczę, wypaśnie. Ja widziałem, że on ma prawie max opinii na, na Google. Tam chyba 4,5, tak? Czy prawie 5? No, patrzcie tutaj. Jakie lampeczki. 
wieczorkiem tu musi fajnie wyglądać. Hello. Hello. O, no i fajnie to wygląda tu. Poranek, dzień siódmy. W nocy dość mocno zmarzliśmy, a wszystko przez sporą wilgoć, którą widać na namiocie oraz na naszych torbach. Ale to by było na tyle z negatywów tego dnia. Zjadamy już dość typowe dla nas śniadanie, czyli słynny islandzki hot dog ze stacji i wyruszamy na 100-kilometrową trasę wiodącą między górami, do słynnej miejscowości Akureyri. Pogoda robi się wyśmienita. Nie przywykliśmy do jazdy w krótkich spodenkach na tym wyjeździe. W końcu jazda zaczyna nam się podobać. Dobra, już nam się skończyło. Nie wiem czy wam wspominałem, ale na tej trasie, która ma prawie 100 km, 90 parę, nie ma w ogóle żadnej stacji, nie ma żadnych sklepów, więc musimy sobie wodę sami organizować na dziko. Tu się wydaje, że ta woda raczej na pewno jest bardzo czysta, ale jeszcze sobie zobaczymy. Teraz sobie spróbujemy. Mm. No dobra, ale miejsce leci. Zatrzymujemy się w pięknych okolicznościach nad rzeką, nabieramy wodę do naszej kuchenki i cieszymy się tą piękną pogodą. A za chwilę czekać nas będzie jeden z najlepszych zjazdów z góry na rowerze. No jest rzeźka, ale nie ma tragedii. No pewnie jakbym się cały zanurzył, to by nie było już tak fajnie, ale... Pięknie. 8% zjazd, wstudzimy się, jest zajebiście. Ale zajawa! Jak zajebiście gładko! Pędzili. Szok. I tak dobrze napędzeni, w towarzystwie dobrej pogody i nie byle jakich widoków dojeżdżamy na kemping na drugim końcu Akureyri, robiąc pierwszą setkę na tej wyprawie. Zaczynamy dzień ósmy naszej wyprawy. Lecimy do Akureyri, zjeść hot doga na stacji, przejeżdżamy na drugą stronę mostem, który myśleliśmy, że jest tunelem, ale jest jednak mostem, tunel jest później. No i lecimy. Dzisiaj ciekawy dzień się zapowiada, w sensie miejsce docelowe jest ciekawym miejscem. Już nie pamiętam nazwy, nie proście mnie, żebym teraz tutaj wiedział, bo te nazwy są chore do wymówienia. Możliwe, że tam dostaniemy sobie jeden dzień po prostu, żeby opłonąć, bo tam jest też dużo atrakcji, więc szkoda by było je pominąć. A teraz znajdujemy się przy lotnisku w Akureyri. To jest normalnie taki pasek tutaj na wodzie, taka jakby, jak to powiedzieć, taka wyspa. Ponoć tutaj gadaliśmy kiedyś z lokalsem, to mówi, że jak się stanie tam, przy tym moście to normalnie jest wrażenie jakby samolot kołami, kołami miał Cię zahaczyć przy lądowaniu. No bo tutaj 
jedzie sobie most, idzie sobie most samochodami, a tu już mamy lotnisko. A tam mamy ogromny prom. I tu mamy też stację, na którą się udajemy. Jesteśmy w takiej knajpce typu powiedzmy McDonald. I zarąbiste w ogóle tu jest takie, wychodzi się do góry, jest widok naokoło, Akureyri. Widać fajnie to lotnisko. Fajne miejsce. Ok, jesteśmy już za Akureyri, mamy tam, jak widzicie, przejechaliśmy tu, najechaliśmy do góry. No i teraz jest, są dwie albo trzy możliwości. Jest tunel, który ma 10 km, ale tam nie można rowerem. Nawet nie będziemy chcieć tego próbować. Można jechać naokoło, to jest zamiast 10 jest 26. No i wiecie, trochę kurde nam się tego nie chce robić, jak nam się wcześniej udało też tunel przejechać na stopa. To znaczy po prostu przez 10 km ktoś nas wziął do busa i przejechaliśmy, co widzieliście. No i teraz też kurde, jak nam się uda w miarę szybko to ogarnąć, by nas ktoś wziął przez ten tunel, to z tego skorzystamy. A jak nie, no to dołożymy te 26, no i trudno, nie będziemy płakać. Islandia, jeśli chodzi o stopa, jest niemożliwa. Kilka minut później zatrzymuje się mm. dziewczyna z Australii swoim busem i mimo, że jechała w przeciwnym kierunku, mówi, że w sumie czemu by nas miała nie podrzucić. Tak więc w zasadzie cudem udaje nam się zapakować dwa rowery z torbami do jej zabudowanej pod kampera te piątki i przejeżdżamy tunel na drugą stronę, ciesząc się jakiego mamy farta, i że poznaliśmy kolejną fajną osobę. Także jak widzicie opłacało się, skróciliśmy dzięki temu z 27 km myślę, a nie mieliśmy ciśnienia, żeby, żeby, do tego, żeby jechać tą obkrężną drogą. Bez sensu to jest dla nas, też chcemy skorzystać z tego wyjazdu. No i co? Zapłaciliśmy babeczce za ten przejazd tunelem, daliśmy jej w podzięce Liofa i Dejma. No i się ucieszyła, bardzo, bardzo miła, sympatyczna babeczka. nie jechała tutaj w tą stronę, w którą my tak, jedziemy. Tak. Ona jechała do tego miejsca, w którym my spaliśmy, ale podróżuje sama i po prostu się zgodziła, ucieszyła się i powiedziała, że czemu nie w sumie i nas wzięła, także no, Bardzo miło fajnie, z tej strony. bardzo miło, no. Jak widzicie, na Islandii nie ma problemu raczej z złapaniem stopa. Kompletnie, nie trwało, baliśmy się, że będzie duże, a trwało to ile? 15 minut? No. I z rowerami nas ktoś wziął? No. Mm. To jest w ogóle szok. Chwilę później jesteśmy miło zaskoczeni, bo po drodze przejeżdżamy obok wodospadów Godafoss, których nawet nie planowaliśmy, więc jest to oficjalnie nasza pierwsza atrakcja na wyjeździe. A przypomnę, że jest już to nasz ósmy dzień wyprawy. Robi wrażenie, co? No. W końcu się jakieś atrakcje tutaj zaczynają, bo jak, na razie, bo jak na razie to nie było nic poza tym. Ale w ogóle już chyba jak się zaczyna no. tak więcej właśnie tych różnych ciekawych miejsc. No tak, zdecydowanie. Tam e, od lotniska do w sumie do, do wczoraj to się totalnie nic nie działo, nie? Najludniejszy fragment, a tu już naprawdę jest, jest spoko. Do tej pory razem z Olą przejechaliśmy jakieś 500 km i spędziliśmy na tej wyspie 8 dni. Między innymi zmierzyliśmy się z potężnym ruchem na drodze, na własne życzenie chcąc skrócić trasę wydłużyliśmy ją jadąc przez góry, poznaliśmy co znaczy zmienna pogoda na Islandii, doznaliśmy kryzysu już prawie na samym początku, następnego dnia 10 km za nami zostawiłem plecak z aparatem, zmuszeni byliśmy pić wodę z dzikiego strumienia, bo przez 100 km nie było żadnego sklepu i pewnie się zastanawiacie co jeszcze może nas zaskoczyć na tej wyprawie. Ale na Oblatują muchy! Ło! Ło! Gdzie my jesteśmy? W Afryce jakieś kuźwa? Bo wcześniej owadów nie było, a teraz nas tak obleciało, jakbyśmy nie wiem. Się rok nie myli. Dramat. Ja za chwilę taki podjazd, że zwolnimy, to jak one wszystkie za nami pójdą, to będzie masakra. Nie wiem o co to chodzi. Ło! Ilości są tego takie, że to jest jakieś ło! Masakra, to jest gorsze kurde niż normalnie jakbyś... O, wietrze jechał czy w deszczu, co to ma być? Skąd to się bierze w takich ilościach tutaj? Ja i tu żadnych zwierząt nie widzę. Nie no, to jest jakiś dramat. Jak się stoi to jest ich trochę mniej, ale wyobraźcie sobie, o, że tu jest tak strasznie pod górę i nawet nie ma się jak rozpędzić, żeby uciec tym muchom. To jest tak upierdliwe, że sobie nie zdajecie sprawy. Ola tam prowadzi, bo jak się jedzie, to jest ich więcej normalnie. No, 
To ja znam go też jest ich więcej, nie wiem od czego to zależy. Fuh. My wtedy nie wiedzieliśmy o co chodzi, ale wy za chwilę poznacie na to odpowiedź. Musicie jednak wiedzieć, że w ten sposób jedziemy prawie 40 km. A naszym celem jest rejon jeziora Mwatn. Czwartego co do wielkości jeziora na Islandii, powstałego 38 tysięcy lat temu, będącego siedliskiem wielu gatunków ptaków. Nazwa Mwatn oznacza w tłumaczeniu jezioro muszek. Poza samym jeziorem w okolicy znajduje się wiele powulkanicznych formacji skalnych. Ale jaja, to jak na Marsie jakimś. Pełno takich szczelin skalnych. Ale dziwne. Plan jest chytry taki, żeby tu zostać jeden dzień, cały. Zregenerować się, pozwiedzać. Tu jest bardzo dużo punktów fajnych. No i resztę jechać dalej. No zobaczymy, zobaczymy. Zaraz będziemy myśleć, czy nam się to logistycznie dopina. Ale widoczek jest kurczę mega, co? Tutaj. To są takie siatki. My takie siatki mamy i ogólnie nie śmiejcie się z nas, ale widzieliśmy rowerzystę, który jechał z przeciwka i też coś takiego miał. Potem państwo tutaj wychodząc ze sklepu też coś takiego mieli, zapytaliśmy o co chodzi, no i... Yy, znaczy nie, za, nie zapytaliśmy o, to, o co chodzi, tylko spytaliśmy się skąd to mają, bo nam jest to mega potrzebne. No ale dowiemy się też czemu tak tutaj akurat jest, no. Domyślam się, że przez jezioro, ale że aż tak? Te insekty dokuczają? No, słuchajcie, jest dramat. Dramat z tymi wodami to jest jakieś... Ten byśmy musieli mieć worki na głowie, to jest ja jakieś... Ja jestem w szoku, tam piszą, no na Islandii nie ma owadów, nie ma komarów, nie ma coś tam. My się tak czuliśmy, jakby jakaś inwazja była, jakby nie wiem. Jakby przez 40 km nas goniły e, owady, tak wiecie, jak w filmach czy coś, że gonią cię, chcą cię zjeść, a my uciekamy, nie mamy siły, no masakra. <śmiech> nie wiem, czy to widać, ale tutaj pan... Myje auto z synem i też ma taki worek na głowie. Dramat. To, to co tu się dzieje to jest jakiś Saigon. Ja nie wiem czy tam słyszeliście to, ale pani Oliver Zatzi mówiła, że to tak tu jest po prostu jak jest ten ciepły okres. nie? Jak jest ten zimny okres na Islandii to ich tu nie ma. Ale generalnie dla nich, dla mieszkańców jest to mega, mega problem. No nie dziwię się im, bo to jest jakiś dramat. Idziemy sobie na stołówkę coś zjeść. No już postanowiliśmy, że zostajemy tu jeden dzień. Tam widzieliśmy taki ogromny wulkan, który odwiedzimy. Także już się cieszymy, że będziemy mieć jeden taki dzień luźny. Odpoczniemy. Ale czy to jest dobry pomysł tutaj z tymi owadami? To nie wiem, bo cały czas coś będzie zdenerwować. I to tak wygląda stołóweczka, to są dwie kuchenki, czajniczek też jest, jesteśmy w takim namiocie. Także wyruszyliśmy z kempingu na lekko, jak widzicie same kroksiki zapakowane, najpotrzebniejsze rzeczy i plecaczek. No i jedziemy sobie, spokojnie, cisza, nic się nie dzieje dookoła, lekko zawiła wiatr. No i zaczynamy pierwszy dzień naszego zwiedzania. Naszym pierwszym celem jest oddalony o 7 km od naszego kempingu wulkan Hverfjol. Powstały około 2800 lat temu. Co ciekawe, nie był to wulkan typowo magmowy. Był to wulkan parowy, który powstał przez to, że podziemnymi ciekami płynęła woda, która w kontakcie z gorącą magmą stworzyła ciśnienie, które spowodowało erupcję, której skutkiem było wytworzenie takiego właśnie żwirowego leja który ma średnicę 1000 metrów i jest jednym z największych kraterów tego typu na świecie. Wznosi się 100 metrów od podnóża, a spacer na jego wierzchołek zajmuje około 15 minut. Jest to wyczerpujący wysiłek jak na dzień wolny od jazdy, ale trzeba przyznać, że naprawdę warto. Zwłaszcza, że z jego szczytu widać całą okolicę. Ale jest człowiek przymęczony na taki trekking po tej jeździe na rowerze, nie? No, bardzo. Nie chce się, a jeszcze musimy, tam są termy, tam na nie jedziemy i tam są też takie gejzery jakby. I tam na pewno też podjedziemy. Chwilę później, gdy zeszliśmy po rowery w drodze z wulkanu, złapał nas lekki deszcz. Kolejnym celem poza kąpieliskami, na które się uparłem, mimo że miał to być dzień odpoczynku, jest tak zwany Hferir na Maskart, oddalony jakieś 12 km od wulkanu. Jedno z tych miejsc, które śmiało można uznać za jedne z najbardziej niestych ziemi. A czy Ola została tam wcześniej, bo mówi, że już nie ma siły. A mi jeszcze zależy, żeby to kurczę zobaczyć. Pomarańczowa ziemia z takimi jakby grzybami normalnie na, na sobie. Ale to. No dobra, widzę, że ogólnie ludzi to jest multum, no ale trudno się dziwić, to jest przy głównej drodze. I 
Jest to mega atrakcja. Normalnie taki skrawek innej ziemi. I, wszy, I pachnie tutaj jakby kolega z klasy otworzył kanapkę z jajkiem. <śmiech> że pachnie to złe słowo, bardziej bym powiedział, że śmierdzi. <śmiech> A, słud jest masakryczny. Jak widzicie cały obszar jest trochę taki jakbyśmy wylądowali na planecie Mars. Do tego wszystkiego sprawia wrażenie ogrzybiałego i zapach jest tu koszmarny. Generalnie jest to bardzo spory obszar geotermalny, z którego wydobywają się błotne gejzery. Zobaczyć coś takiego po raz pierwszy raz na żywo jest naprawdę wyjątkowe. Jakieś 15 minut z tamtej ostatniej lokacji, gdzie byliśmy wcześniej. Mamy termy. Idziemy się trochę popluskać, wygrzać. Myślę, że to będzie jedna z najlepszych rzeczy tutaj. Także jesteśmy na termach, jeżeli tak to można nazwać, gorących źródłach. Wstęp tutaj kosztuje około 200 zł od osoby, bez limitu czasowego. No i właśnie sobie idziemy wziąć piwko. Ale mega przyjemnie, co? Są takie miejsca, gdzie woda jest normalnie jak wrzątek. No. Tylko trochę słabo jest jakby to, że to jakby jest zawsze do tego poziomu, nie? I... No, ale to jest tak chyba pod dzieci No chyba zbiegają. tak, no i podłoże jest takie kamieniste. No, no ale fajnie, to chodzi o to, żeby się wygrzeć, a nie żeby tutaj rekordy basenów robić. Także piweczko jest. No tanie to nie było, ale no nie ma co myślę, że przeliczać w takim miejscu. Jedno co można wziąć, 40 zł, jedno takie duże kosztuje. To jest taki fajny widok na wulkan, na którym byliśmy i z tyłu na jeziorko. Elegancko to wygląda. Nie, mega przyjemnie, ale jak żeśmy bachnęli to piwko jedno i siedzieli tam w tych bardziej ciepłych źródłach, to już tak ciężko było. Siadło mocno. Drugiego nie wolno. Tutaj jest jakby w tym miejscu jest troszkę chłodniejsza woda. Ale bardzo przyjemnie. Kurde, po rowerku te nóżki się mogą zregenerować. Tak więc co, z siatkami na głowie opuszczamy kemping. Spędziliśmy tu dwa dni, myślę, że było warto, czujemy no myślę dość dużą regenerację, mimo że wczoraj też trochę kilometrów zrobiliśmy zwiedzając tutaj, no to jednak czujemy, że nasze baterie zostały naładowane. Jeszcze ostatnie ujęcie na jeziorko. No i co, jedziemy, ciśniemy dalej. Dzisiaj mega atrakcja. Olbrzymi wodospad Selfos, chyba tak się nazywa. Brawo. I jeszcze jeden taki po drodze, także, także mega spoko. Dzisiaj najprawdopodobniej czeka nas spanie na dziko, więc zobaczymy jak to będzie. No ale cóż, jesteśmy na to gotowi, więc działamy. Taka śmieszna ciekawostka, znowu tutaj jestem. Bo się okazało, że ja tu specjalnie przyjechałem, a to jest na naszej trasie. I Ola w sumie cwanie zagrała, bo sobie poczekała tam u góry, a dzisiaj i tak jesteśmy tutaj znowu. A tam jest naprawdę potężna górka. I w jedną i w drugą stronę. No nic, idziemy zobaczyć to jeszcze raz. Jak za chwilę zobaczycie, wyprawa zaczyna nabierać rozmachu. Dzisiaj zrobimy rekord dystansu na całej wyprawie. Bo przebędziemy ponad 120 km. Naszą główną atrakcją będzie wodospad Detifos, jeden z najsłynniejszych na całej Islandii, do którego dołożymy specjalnie 40 km, odbijając drogi głównej specjalnie po to, żeby go zobaczyć. A poza tym wyruszymy w głąb wyspy, zmierzymy się z silnym wiatrem, a mało tego znowu na całej trasie nie uświadczymy żadnego sklepu. Zaparkowaliśmy tutaj rowery, tutaj są toalety, a tam jest wejście na Detty Foss. Jakby się ktoś zastanawiał, to w sumie przy każdej atrakcjach zostawiamy tak rowery, nawet ich nie spinamy. Nie ma tutaj obawy, że ktoś tam te rowery weźmie. Nawet ludzie, którzy tutaj mieszkają zapewniają, że to jest mega bezpiecznie i faktycznie tak jest. 
Ludzie jak... Ten, raz nas nawet wyśmiali. No, nawet dwa razy nas tak, można powiedzieć, wyśmiali, że jak chcieliśmy rowery dać do środka, do sklepu, że przecież tutaj nie kradną. Tu jest Islandia, nie Polska. Jest i o Detifos, drugi co do wielkości w Europie pod względem przepływającej wody. Istna potęga, ponad 200 metrów sześciennych wody na sekundę. Zasilany jest głównie tym, co wytopi się z największego na Islandii lodowca Wat na Joku. 100 metrów szerokości i ponad 40 metrów wysokości. Oj, warto było dołożyć dodatkowe kilometry. Ale potęga. To nie? No. Robi bardzo duże wrażenie z tym pozostać. Ta taka ładna tęcza. No. Zaraz obok Detifos jest również bardzo ciekawy wodospad Selfos. Ale umówmy się, że na tle tego kolosa wypada blado. No więc sprawa wygląda tak, że już mamy zrobione prawie 70 km razem z tym wodospadem i z powrotem. Ale jakbyśmy chcieli spać na kempingu, to musielibyśmy zrobić jeszcze 50. No zobaczymy, kusi nas ta opcja. Ale widzicie, mocno wieje. Nie wiem, czy nam się to uda. Na razie jedziemy. Musimy sobie zrobić jeszcze jedzenie. A nie mamy za bardzo za dużo wody. Poza tą, którą, która nam została do picia. Więc jak zrobimy z tej wody jedzenie, Zalejemy liofy, to już nie mamy nic wody, a zobaczcie, sklepu ani wody to tutaj nie ma. No nic, na razie jedziemy, będziemy myśleć na bieżąco. No nie da się ukryć, że wieje trochę. Dopadła nas islandzka pogoda znów. Patrzcie jaka przestrzeń, ile mamy przed sobą. Zdało się, że tu jest jakiś taki, nie wiem, rzeka jakaś, potok. Patrzcie w ogóle jakie miejsce przerąbamy. No idę napełnić wody do kuchenki, bo do picia to nie wiem jaka to jest ta woda, ale myślę, że jak przygotujemy to chociaż będzie dobra do liofów, nie? Całkiem ciekawe miejsce, no tutaj żyjemy sobie za tym banerem w sensie informacyjnym znaleźli trochę taką skrytkę od wiatru chociaż tak wiatr dość mocno czuć no i robimy sobie przerwę na obiad tu też sobie to przygotowaliśmy w ten sposób żeby nam tego ognia nie zwiewała i tak trochę zwiewa no i jemy sobie liofiki z wody z napełnionej ze strumienia no i ile? 38 km co jest ten kemping? No. kusi nas chociaż mamy 80 km zrobione ale może się to uda zrobić, byśmy troszkę nadrobili. Teraz będzie trochę ciężko, bo wieje na zdrowie. Naszym pośrednim celem jest utęskniona stacja benzynowa na ponad setnym kilometrze, z której to odbijemy 7,5 km w głąb wyspy, do naszego kempingu. Mamy godzinę 20 za 5, cały czas napierdziela, już jest tak kryzys, nie chce się w ogóle jechać. Przed nami takie góry i niby gdzieś tam na prawo od tych gór, myślę, że nie wiem, za 6 km nie patrzyłem, może trochę mniej, mamy tą stację. Ale czy będzie otwarta? Cały czas się nad tym mocno zastanawiamy. Ale pogoda jest straszna. Tu jest tak jakby lekko z górki, ale w ogóle się tego nie czuję. GoPro mi padło, to nagram telefonem. To jest ta stacja, na którą mieliśmy dojechać. Patrzcie, w jakim to jest miejscu. Ale ja już wiedziałem wcześniej, że ona jest do 19. No i niestety, no jest zamknięta. Jeszcze zobaczymy, bo coś tam się niby świeci. 
ale raczej marne szanse. Ale lokacja na stację niezła. Może ktoś tam jeszcze jest, coś tam. Nie, ktoś tam w środku jest, ale już pewnie jest zamknięty. Gdzie zlitowali się nad nami, jeszcze nam zrobili gorącą czekoladę. Kupiliśmy też milkę. W ogóle ci ludzie, co tutaj na tej stacji pracują, pracują też na tym kempingu, na który jedziemy. On jest jeszcze 7 km tam, ale jak się zregenerujemy, damy radę, nie? Zbudzimy, nie powiem, że zejdzie, ale... Tu jak widzicie, droga asfaltowa się skończyła na ten kemping. Więc te ostatnie 7 km nas trochę dowali jeszcze dodatkowo, ale widoczek rekompensuje. Mega to wygląda. Końcówka jak widzicie mocno nam w tyłek daje. Słonku już zaszło w sumie, ale dalej jest dosyć jasno. Jedziemy sobie drogą szutrową. I nic no. Teraz zobaczę ile jeszcze zostało. Już bardzo mało raczej mi się, że 2 km, 3 nawet nie jest 2. Ogólnie dojeżdżamy sobie na miejsce i patrzcie jaki to ma klimat. Nie wiem czy widzieliście tamtą stację wcześniej. Ale klimaci kurczę tych domków jest mega spoko. Takie porośnięte są mchem. Tam mamy też domki, mają też kościółek tutaj, jakieś baraki. Ciekawe gdzie jest kemping, zaraz się okaże. Tak wygląda kemping. Ja tam widzę już braciszka mojego samochodu. Idziemy zobaczyć. O kurde, jest def, przedłużony def. I disco. <laughs> o Boże. Nagrywam to telefonem. Eee, Od razu widać, że Wyładowało go, GoPro. Słuchajcie, to miejsce to jest mega klimat. To jest taka knajpka i recepcja. Tam jest camping. Ale okazało się, że za fajną kasę możemy się przenocować eee, normalnie w takiej kabinie dwuosobowej. Mamy jakby toalety normalnie w kempingu, ale mamy zwykłe łóżka. Jeśli w końcu się wyśpimy normalnie, jeszcze wzięliśmy śniadanie i w sumie wyszło tak jakby dwie stówki od osoby za to. Tak, no. Ale klimat tutaj jest taki, że potem wam pokażemy w restauracji, no jest mega. Nie Idziemy no, się ogarniać. I, I jakby to, to, że nie musimy w końcu rozkładać tych namiotów, to Pomyślcie jest mega. Pomyślcie sobie, że ja dzisiaj już jestem tak wypluta, a tak i teraz to poprawiło humor, że... No, od razu zostało. Dobra, no. idziemy się ogarniać. A dzisiaj, słuchajcie, nocujemy u Bilbo Baginsa. Ale no, mordka się cieszy, kurde. Cały jakby ten dach jest obrośnięty taką trawą. Potem się przełączy na GoPro drugie i spróbuję wam to nagrać. Jestem tak podjarany tym spaniem, że szok. Patrzcie jak to wygląda klimatycznie. Rowerki zaparkowane. Cała ta chatka jest porośnięta takim mchem. W ogóle to jest strasznie takie... To, totalnie naokoło nic nie ma, oprócz tego ich... Miasteczka, kempingu, knajpy, jest kościół też. Takie bardzo malutkie coś. A tu są toalety. Jest do toalety. <grystanie> Ale sztosik. Tak wygląda ta knajpka. Mega klimacik. Próbujemy właśnie jakiejś takiej lokalnej zupki z jagnięciny? Tak? Z jagnięciny. Ichniejszej? Coś takiego jak rosół tylko. Zobaczymy. Nigdy chyba nie próbowałem. Czegoś takiego. Ej, mega dobre. Ale pyszne. Po tych liofilizowanych jedzenkach to wszystko to nie smakuje. Witamy Was w 11 dniu naszej wyryby. Może czuć lub nie, ale znowu dość mocno wieje. Troszkę się uspokoiło przez chwilę, ale rano to tak napierdzielało, że, że szok. No a my udajemy się w tamtym kierunku. Wczoraj mieliśmy taką wizję, żeby może wrócić do głównej drogi i jedynką jechać. Ale tutaj tą szutrową drogą mamy z 10 km mniej. Co prawda szutrową drogą i trochę niepewną i widzę, że w dodatku gdzieś tam w góry wjeżdża. No ale zaryzykujemy, zobaczymy. No i tak po drodze ani tam, ani tu nie ma żadnych sklepów, niczego. 
tu przynajmniej jakiś potok płynie, coś, to w razie czego sobie liofudy napełnimy. Kupiliśmy dodatkową wodę, napełnimy bidony. No i jakoś co musimy poradzić. 93 km do następnego kempingu. No może jakoś to pójdzie, chociaż w tym wietrze to jest dwa albo trzy razy trudniej niż zazwyczaj. No ale co? Nie ma co marudzić, trzeba działać. Tak więc, tak jak mówiłem, decydujemy się zamiast zaznaczoną na niebiesko trasą główną pojechać drogą 901, ponad 30 km drogą szutrową, prowadzącą do Egil Stadir, prawie 95 km od obecnego miejsca. No dzisiaj to jest dramat, jak cały dzień tak będziemy jechać, to da nam mocno popalić. I zobaczcie, gdzie jedziemy, będziemy cały czas taką drogą jechać, gdzie nic nie będzie, wjeżdżamy tam w góry, będzie grubo, zdecydowanie. Wjeżdżamy już w fiordy, wschodnie, więc temu tak wieje. Miasteczko mamy za sobą, jak widzicie. Tutaj jakbyśmy chcieli bardziej w głąb jechać i tam też jest jedna taka atrakcja, ale my jedziemy tam, bo tam jest nasz kemping. Jak się jedzie na takiej drodze, to mniej się dłużej niż na asfalcie. Muszę to, że za chwilę się coś dzieje, bo na asfalcie jest prosta droga i cały czas się wydaje, że jesteś w tym samym miejscu. A tutaj jednak jak się tak zmieniają te krajobrazy, to, to jakoś to upływa. Czas mi i leci. Tak jest. Kiedy wyobrażałem sobie naszą wyprawę na Islandię, to właśnie tak ona wyglądała. Piękna, dzika i opustoszała. To niesamowity moment, w którym dociera do Ciebie, że to, o czym kiedyś marzyłeś, właśnie się wydarzyło. Znowu nam się teren ładnie otworzył, widać chyba drogę, gdzie... Widać naszą drogę, gdzie zmierza i jest to taka odległość, stąd, że szok. Jak wrażenia? Nie są nic. Ciężko, ciężko. Ciężko, nie? Trochę wyczepało, ale... Były takie lepsze momenty, nawet czasami ten wiatr zawiał z tyłu, ale... Ciężko, ciężko. Były ładne widoki. No, po takim terenie jednak no nie ubywa aż tak szybko trasa, ale na pewno jest dużo ciekawiej. Po tej pięknej przeprawie przez islandzki interior pojawia się asfalt. Pojawia się również całkiem długi i stromy zjazd. A jak już zjazdy mamy za sobą, to też całkiem sporo wodospadów się tu pojawia. Ale tylko rzucamy okiem, bo bardzo byśmy chcieli już dojechać. No i jeszcze minutka przerwy na widoczek. Tak to wygląda. A później w oddali widzimy piękne fiordy. I kończymy ten jakże intensywny dzień, dojeżdżając na wymarzony już kemping. Jutro czeka nas kolejny, równie intensywny dzień. Kemping dość mocno zziągnięci, jeszcze będziemy na stacji sobie coś na szybko zjeść. Tu jest ta pierwsza godzina. Jesteśmy. Jakaś kawiarnia tu jest. No spory ten kemping, spory też jest ruch. A tu jest chyba miejsce, gdzie musimy po... O, się ogarnąć. O, fajnie. Żółwik, bo zrobiliśmy do kawał dobrej roboty dziś. Jak widzicie, wcześniej było pełno ludzi na kempingu, już większość się zwinęła, my też, woda jeszcze dopakowuje torby. No i dzisiaj plan 70 km, przez to, że wczoraj przejechaliśmy 90, a tak to normalnie mielibyśmy dzisiaj 112 do przejechania, także fajnie, żeśmy sobie to ponadrabiali. No i idziemy sobie teraz do bonusa, bo to jest pierwsze miejsce, gdzie jest bonus od, nie wiem, od ilu dni, 
Ostatni raz bonus to chyba z tydzień temu, żeśmy widzieli, co? Nic nie było po drodze, więc dopiero teraz jest bonus, a jak wiemy bonus to jest jedyny taki w miarę rozsądnie cenowo sklep. Warto również wspomnieć, że właśnie osiągnęliśmy połowę trasy, biorąc pod uwagę przebyty dystans, którym jest nieco ponad 800 km trasa. I jak mogliście zobaczyć, w tym czasie działo się naprawdę sporo, a to dopiero jedna druga przygody, zwłaszcza, że wjeżdżamy w fiordy wschodnie i będziemy kontynuować przygodę jadąc wzdłuż wybrzeża. Jak widzicie, dzień rozpoczynamy od bardzo mocnego podjazdu, no ale dzisiaj jedziemy przez fiordy. No i musimy się nie dostać, musimy z tej doliny, gdzie jest miasto, wyjechać. No i potem patrzę na mapie, sam tego nie wiedziałem, ale widzę, że mamy tunel znowu kolejny. No i teraz możemy znowu zastosować dwie taktyki, czyli albo jechać mega naokoło, albo próbować kogoś złapać na stopa i żeby nas te 5 czy 10 km przez ten tunel przewiózł. No chyba, że by było szerokie pobocze w tunelu, to moglibyśmy spróbować, ale wątpię, żeby tak, takie pobocze było. Pewnie to jest w tym samym stylu tunel, co wcześniej, bo jest to tunel tu akurat pod górami. Więc na pewno jest i zakaz rowerów i brak pobocza, więc no konsekwencje ewentualne, jeżeli by jechała policja, by były pewnie spore, więc nie ma co ryzykować. I tak w towarzystwie tych pięknych gór dookoła połykamy kolejne kilometry. Jechaliśmy już tak mocno w te fiordy, tu jest wybrzeże też i piękne te góry, no niesamowite, tak malownicze, no i tam widzę, że jest tunel już, na GoPro w ogóle na pewno tego nie będzie widać, no i tam jest nasza droga, jedynka, można też jechać naokoło tych fiordów, ale to na pewno zajęłoby dużo więcej czasu, a my chyba nie chcemy tego robić, ale okolica jest przepiękna. Kolejnym zadaniem jest próba złapania stopa, natomiast jak się możecie domyśleć, nie było to takie trudne. Z pomocą przychodzą nam dwie starsze siostry z USA, które podróżują wzdłuż wyspy całkiem wypasionym kamperem. A jak ktoś ma pojęcie jak wyglądają drzwi w kamperze, ten wie, że włożenie przez nie dwóch załadowanych rowerów to nie jest takie do końca łatwe przedsięwzięcie. Więc biorąc ten fakt pod uwagę, trzeba przyznać, że to naprawdę spoko babki, które traktowały swoją pomoc jako fajne wspomnienie i wydarzenie, o którym będą mogły opowiedzieć swoim dzieciom. Razem z Olą jesteśmy bardzo mile zaskoczeni, jak ludzie są chętni pomóc widząc dwóch rowerzystów chcących przemierzyć tą wyspę na rowerze. Dodam, że głównie są to ludzie, którzy również przyjechali tutaj podróżować. No, jesteśmy po drugiej stronie tunelu, jak widzicie jakieś babeczki z Ameryki, nie? Z USA, siostry, w ogóle bez żadnego problemu, jeszcze się cieszyły, że nas wzięły, żeby to miały co opowiadać, porobiły nam zdjęcia, jeszcze chcieli nam dać kanapkę, chciały nam dać kanapkę na drogę, no w ogóle trwa... złapanie tego stopa trwało 5 minut. Ja mówię do Oli, kurde, to jest kamper, my się tam nie zmieścimy. No, ale rozumiecie, że to jest w ogóle jakiś, jakiś szok, bo one po prostu się pomyliły i przez to, że się pomyliły i nie skręciły do tego tunelu, żeby tam jechać, musiały się za, jakby zawrócić na tym parkingu, na którym my staliśmy. I przez to, że one zjechały na ten parking, a ja podeszłam i się zapytałam, to się okazało, że nas wezmą i że w ogóle powiedziały nam, że widziały nas już po drodze chyba wczoraj, jak jechaliśmy mhm. na drodze i że nie mogły w to uwierzyć w ogóle, że my jedziemy na rowerach. No nic. Musimy się zastanowić, co zrobić z zaoszczędzonym tutaj czasem i kilometrami, które tu zrobiliśmy. Czy jedziemy dalej? Czy jedziemy w to, to miejsce, które planowaliśmy? Zaraz zobaczymy. Uff, niektóre podjazdy są naprawdę nieludzkie. Na GoPro pewnie tego nie widać jak zwykle, ale... Góra jest potężna. Uff, coś czujesz, że nas przeszkoli. Jeszcze trochę pod wiatr. Ostatnia chyba dzisiaj trasa taka pod wiatr nam daje popalić. Właśnie tu dewagujemy z Olą, że kurczę się tak chłodnie ewidentnie zaczęło robić. No ale tu już Ocean Atlantycki, o ile dobrze mówię, daje się we znaki. 
Do tego fiordy Klimacik zupełnie się teraz zmienił, ale fajnie, fajnie, to mi się podoba Czuję się jakbym teraz motocyklem jechał Bo jedziemy z wiatrem Gdzie tak popiernicza Że normalnie szok Taka przyjemność z jazdy, taka frajda Co teraz będzie z góry To już w ogóle Piękne widoki O oh my god Juhu. Tutaj właśnie dojeżdżamy do miejscowości, gdzie jest nasz kemping Także dzisiaj widoczki będziemy mieć naprawdę zacne już mamy 73 km przejechane, więc w sumie dzisiaj 74 zrobiliśmy. Wszystko jest elegancko, planowo, więc mega nas to cieszy. Fajny dzień, nie był aż taki ciężki nawet. Chociaż te górki na początku dawa dawały trochę w kość. Taki malutki kemping tu jest, okazało się w ogóle, że tu nikogo nie ma na, na nim. Po prostu go się barano przyjeżdża, pobiera opłaty, więc póki co jesteśmy tu sami. Ale też godzina jest w sumie wczesna, nie? Ładno. Ale Pierwszy raz. No, ale patrz jaki mamy kemping dziś, ja cię kręcę, niesamowite. Także tu się gdzieś rozłożymy, na miejscu na kemping jest top, jeżeli chodzi o, wi o widok. I tu nam się już wyłania morze elegancko. No i tutaj najmiocik standardowo sobie rozłożyliśmy. Najfajniejsze w ogóle właśnie na kempingach jest, jak są takie ławki i wtedy z tym całym Majdanem możemy się tak fajnie porozkładać, wszystko sobie przygotować. A i przypomniałem sobie, że jeszcze no minus taki dość spory tego kempingu jest taki, że nie ma tutaj pryszniców, więc trochę lipa, no ale co zrobić. O nie. Wyglądała się zapalniczka. Zapodaliśmy turyst mod. Zrobiła się zarąbista pogoda. Idziemy sobie zobaczyć, co tam jest w tej. E, no, miasteczku to może dużo powiedziane, ale patrzcie, jaki się widoczek odsłonił. Tam też szpi, szpi, szpiczaste szczyty, takie prawie jak mynik u nas. Mega to wygląda. No trzeba przyznać, że jest tu no przepięknie, kurczę. Taka się nam jeszcze pogoda wyklarowała. Patrzcie, jakie puściutkie tu ulice. W ogóle się tu nic nie dzieje. Raz na czas jakieś auto przejedzie. Tam góry. Tam też. Jak widzicie, napierdziela nam deszczem z rana, więc musimy w środku sobie zagotować wodę, jedzenie, no i w ogóle przeczekać. O masakra. No i tak widzicie sobie, widzimy. <śmiech> tak się zastanawiałem, kiedy w końcu nas spotka deszcz, bo tak naprawdę raz może nas taka mrzawa spotkała w takiej mgle, czyli taka bardziej wilgoć, jak jechaliśmy, ale taka, że z lewa to, to, to jeszcze nam się nie trafiło a teraz nas, nas została jak jeszcze jesteśmy w namiocie, więc trochę lipka, bo mamy cały namiot mokry z zewnątrz i taki mokry musimy przynajmniej wierzchnią warstwę zwinąć a drugą warstwę, czyli tą zwinąć jakoś tak, żeby no nie, jej nie domoczyło, więc no, najprawdopodobniej teraz trochę przeczekamy ten deszcz Przed nami na dzisiaj trasa o długości 80 km Mimo słabej, niepewnej deszczowo pogody Daje nam się dość przyjemnie przemieszczać do przodu. Dookoła naprawdę niesamowite widoki i klimat, z którym nie mieliśmy okazji nigdy w życiu się zmierzyć. Niesamowite są te fiordy, słuchajcie. Na jedno z piękniejszych miejsc. Po drodze zjeżdżamy lekko z trasy, żeby zjeść dobre ciastko i podbudować morale. Do tej pory praktycznie zawsze jechaliśmy pod wiatr i naprawdę dało nam to popalić. Myśleliśmy, że jak dojedziemy bardziej na południe, to ta sytuacja się zmieni, bo tak do tej pory pokazywały prognozy. Lecz przez taki czas wszystko znowu się zmieniło na naszą niekorzyść. Tak to jest, nie miało. 
Coś tam generalnie mówiłem do kamery, ale nawet nie wiem co, bo wiało tak mocno, że nie ma szans, żebyście coś usłyszeli. Nagrałem tylko momenty, w których jakimś cudem byłem w stanie utrzymać rower i kamerkę GoPro. Teraz mamy lekko z górki, wiatr w plecki. To jest to. Piękna sprawa. Generalnie takie momenty, gdzie zawiało w plecy, były na miarę złota. Dzisiejszy dzień dał nam mocno popalić. Na szczęście miejscowość, w której będziemy nocować jest naprawdę przepiękna. A ten dzień kończymy całkiem niezłym burgerkiem w lokalnej knajpce. Czternasty dzień wyprawy. Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale mamy już trochę ponad godzinę filmu. A przed nami sporo topowych atrakcji, więc jemy śniadanie i wyruszamy dalej. Nasz dzisiejszy cel to słynna islandzka wioska wikingów, oddalona o prawie 100 km od obecnego punktu. Po drodze rozkoszujemy się niesamowitymi widokami. Oba! Patrzcie to, jak pięknie, jaka plaża, jakie tutaj zatoka, wow, przepięknie. Wjeżdżamy sobie na ten szuterek, no robi to robotę, powiem wam, widoczek, jak z bajki, nie? Jeżeli dobrze to wymawiam, to ta czarna plaża nazywa się Chwalnes i koniecznie musicie się tutaj zatrzymać. Generalnie jesteśmy ze mną w takim miejscu. No to jest kolejna taka trasa, gdzie 90 km i nie ma żadnej stacji ani niczego. No i zjechaliśmy do takich dość luksusowych apartamentów, na, w sumie na full gwiazdek na Google'ach. No i zapytaliśmy, czy nam napełnią wodę. W ogóle bez żadnego problemu, bardzo mili, nie? Zobaczcie, taka ciekawostka. Jest takie krzesełko czerwone. <grych> na środku niczego. Można sobie przycupnąć z fajnym widoczkiem na góry. Tu taka sytuacja, że mamy znowu tunel nieszczęsny, ale na szczęście tylko 1320 metrów i nie można kuniem, nie można z buta, o rowerach nic nie ma, jest mały ruch w sumie, więc przejedziemy, no i tyle, no nie będziemy nadkładać. Kłuk jest straszny, ale jest fajny pęd, szybko się jedzie, chyba że idziemy na ten chodnik, ale nie no, przelecimy szybko, nie? O oh my god! <laughs> Jest w dół, więc ekstra! Fuuu! Echo! No więc skręciliśmy na bok. No i do tej wioski prowadzi taka fajna szutrowa droga. Znaczy szutrowa, taka bita, trochę tarka. Eee, I to odbija gdzieś myślę, że z 5 prawie kilometrów od głównej drogi. No ale cóż, nie mamy innej opcji, a no wiadomo, chcemy zobaczyć tą wioskę wikingów, prawdziwą, dawną wioskę wikingów. Wyładowało mi się GoPro, więc nie nagrywałem, ale generalnie się już tam rozłożyliśmy w tym miejscu. 
Całe te e, chaty wikingów są dopiero gdzieś tam, dość daleko, więc najprawdopodobniej jutro rano będziemy je zwiedzać. W każdym razie idziemy do takiej knajpki, bo jeszcze godzina jest czynna. Viking Cafe. Zobaczymy jak wygląda. Ale fajny klimacik. Fajny, jakie te... Mega. Fajny. Tak, żeśmy sobie zasponsorowali w nagrodę dzisiaj 97 km pykło. Jutro będziemy wioskę wikingów obczajać. Ale kurde, mega klimatyczne to miejsce jest. No, nawet nie wiecie, jak jestem szczęśliwa, że będę jadła tego gofra. No, na pewno. No więc cóż, wczoraj już nie nagrywaliśmy. Dzisiaj chyba rano też nie nagrywałem. Rowery są bez bagaży, jak widzicie, namiocik jest rozłożony, mamy kolejny dzień, tak dokładnie to 15 dzień wyprawy. Trochę nam w nocy popadało i to dość konkretnie całą noc padało, więc na razie nie składamy tego namiotu, idziemy zwiedzać, bo dużo tego zwiedzania tutaj jest. Najpierw idziemy sobie zobaczyć wioskę wikingów, a potem na taki mega ładny widok na góry. I w ogóle ciekawa sprawa, bo wczoraj tego nie było widać, bo nie było takiej widoczności, widać normalnie miasteczko sąsiednie i lodowiec już widać. Na GoPro raczej nie będzie tego widać, potem może jeszcze spróbuję to nagrać aparatem, ale tam już widać jęzor lodowca. Może i widać na GoPro. No ale cóż, idziemy zobaczyć tą wioskę wikingu. Jak ktoś miał okazję poczytać trochę na temat historii Islandii, ten wie, że dużo się mówi o tym, jakoby Islandczycy byli potomkami wikingów. I faktycznie tak było. Wikingowie jako jedni z pierwszych zasiedlili wyspę. Natomiast wioskę, którą widzicie, jak później się dowiedziałem, została stworzona na potrzeby filmu, który nigdy nie powstał. Natomiast trzeba przyznać, że robi to naprawdę niesamowity klimat i faktycznie potrafi oddać to, jak kiedyś musiało wyglądać tutaj życie, podczas gdy ponowali tutaj wspomniani przeze mnie wikingowie. To jest kość normalnie? No, wieloryba. Czy co? No co to jest? To, to są kości. Popatrz. Kości wieloryba to są. Ale potężne, co? No ładny klimacik tu jest. Trzeba przyznać, że, że robi to wrażenie na żywo. Poza chatami w klimacie wikingów porozrzucane są w różnych miejscach szczątki wielorybów. A poza tym znajdziemy tutaj całkiem sporą łódź. Teraz czuję się jak typowy turysta. Jak będziecie tutaj, to koniecznie pochodźcie po tej plaży. To tak zarąbiście wygląda. <grystanie> Mega. Uhu. Ale szta... Musicie przyznać, że miejsce to robi wrażenie. Ale to dopiero początek dnia, a przed nami jeszcze coś naprawdę wyjątkowego. Coś, co chyba najlepiej zapamiętamy na tej wyprawie. Słuchajcie, już wyjechaliśmy z kempingu, tacy zadowoleni. I właśnie jestem na drodze powrotnej, znowu na kemping, bo się okazało, że Ola zapomniała powerbanka. Także jeden do jednego, ja zapomniałem plecaka, a Ola powerbanka. Na szczęście nie wiem, no będę musiał 6 km nadrobić, 3 w jedną, 3 w drugą. No ale to nie jest to jeszcze jakaś tragedia. Widzicie, jest tyle różnych rzeczy, o których chciałem myśleć, jak się zbieramy, że zawsze coś może być takiego, że zapomnimy, nie? Plan na dzisiaj to słynny lodowiec Wat na Jokul, będący największym w Europie oraz zajmujący 8% całej powierzchni wyspy. Zanim to, to po drodze musimy odbić na zakupy do miejscowości Hofn, ponieważ nie będzie żadnego sklepu po drodze do celu. Teraz możecie zobaczyć, dlaczego Gravel na trasie, którą na przykład planujecie, że będzie tylko asfalt się przydaje. Jeden z przykładów, zerwali drogę. Nie wiadomo ile kilometrów się tak będzie jechać. Ale na szosie by się tu nie dało po prostu, nie masz szans. Mówimy o tym, że na Islandii no raczej grawa jest najlepszą opcją. Do jazdy, słuchajcie, do atrakcji, do kempingu, alternatywne trasy i tak dalej. A tutaj kolejny przykład, że 
Bez gravela by było ciężko. Nawet na gravelu tu jest ciężko. O, ale piękny widok. Piękny widok na lodowie. Stos! Tu się zatrzymaliśmy na chwilę przerwy. Patrzcie jaki widoczek na lodowiec. Powiem, że południe będzie dużo ciekawsze. I tak faktycznie jest. Tam widać, tam. Tam. Zajeżdżamy do Diamond Beach i powiem wam, że czegoś takiego to jeszcze nie widziałem w ogóle tak blisko lodowca i tych brył lodowych to wygląda po prostu niesamowicie Cieszę się jak dziecko Ja cię kręcę no Zdecydowanie to robi wrażenie Kopara opada całkowicie Jasny gwint Ja pierniczy Ale to są jaja, co? No dobra Co powiesz? No Szczerze, czegoś takiego to jeszcze nie widziałem, to robi mega wrażenie. Chyba najbardziej co, co, co ze wszystkiego na Islandii. No. Ja. Będąc tutaj czuć potęgę tego miejsca, a to wszystko człowiek jeszcze bardziej docenia, jak uświadomi sobie ile kilometrów i jaki trud musiał pokonać, żeby tu dojechać rowerem o własnych siłach. na tym Diamond Beach parę takich większych brył jest, ale no nie jest tak jak na tych zdjęciach niektórych się widzi, że pełno jest jakby po plaży do tego, tego tutaj nie ma jedziemy szukać miejsca na nocleg, w sumie dzisiaj śpimy na dziko, więc musimy się rozejrzeć na, na czymś naprawdę spoko a tam płynie foka gdzie? teraz ją fala zakryła, ale... ale są, bo tu widzieliśmy wcześniej ale ja. patrzcie jaki żeśmy dzisiaj dziki nocleg wymyślili z widokiem na lodowiec, ale idziemy w tą dolinę tam, gdzie jest trawka. Jak widzicie, już żeśmy się tu w miarę rozłożyli. A tam widok na lodowiec. Jakbyśmy tylko troszkę tam podeszli na skraj, to będzie widać te kry lodowe. Mega miejscu, słuchajcie. Pierwszy na na dziko. Jesteśmy zajarani. Bo w sumie fajnego spota żeśmy znaleźli. Wydaje nam się trochę też osłonięty od, e, od wiatru, bo jesteśmy w takim zagłębieniu. Tam jest takie małe jeziorko. Ekstra. A, trzeba się wygrzewać z tego namiotu. O Boże. Uf, ale pogoda fajna. Witamy w naszym 16 dniu wyprawy. Nawet i gies. Lodowiec widać. Czyli możemy się przejść. Pokażę wam jak to jest niedaleko. Żeby zobaczyć ten widok cały na ten lodowiec. Zobaczcie jak widać fajnie. Wow. <grym> Ale tu jest widok. Yeah, pierniczy. Szkoda, że się tu nie rozłożyliśmy. <grym> Ja cię kręcę. Jakbyście, jakie są tutaj góry lodowe, to po prostu... Widzicie to? To, jak się rozwali, to będzie taki huk, że nie wiem. O, 
kawałeczek od naszego noclegu. No to by było jeszcze lepiej się rozłożyć. No, kurde, dzisiejszy nocek to tak siad. Zjedliśmy sobie poliofię na siadanko, z kyr z bananem i z taką owsianką, którą wcześniej kupiliśmy, plus kawa. I widok na lodowiec. Powtarzam się już dziesiąty raz. Ale kurde, miejscóweczka taka, że myślę, że jakoś tam może spojrzenie geograficzne na tym filmie dam. Na pewno będzie drugi taki film, bardziej poradnikowy, to tam też wszystko będzie ujęte. Na dzisiaj decydujemy się na przejechanie raptem niecałych 60 km na kemping na terenie Parku Narodowego z Kaftafel. A to wszystko głównie dlatego, że już znaczny dystans wyprawy za nami i chcemy trochę odpocząć, bo noga już tak nie podaje jak wcześniej. A przed nami jeszcze długo widok tego przepięknego lodowca. Pogoda również nam dopisuje. Idziesz sobie znaleźć miejsce na siku, a tu taki kanion, z którego się wylewa lodowiec, wielki wodospad, miazga. Dojeżdżamy na kolejny kemping. Dzisiaj trochę ponad 50 km zrobiliśmy. Ale ładnie, co? Urokliwe miejsce. Wow. Tutaj dopiero będzie ktoś od 19. Tak Aha, czyli się rozkładamy, a resztę ogarniamy Później trzeba po pojechać. 19. Ale miejscóweczka na kemping. A, to jest kemping na terenie Parku Narodowego, Ola mówi. Nasz yy, researcher. I patrzcie, i też lodowiec widać. Patrz w ogóle na tą górę, taką taki szpic, co się z tego lodowca wyłania. Może by się udało znaleźć miejsce z ławeczką, chociaż pewnie będzie ciężko. No, także dzisiaj zrobiliśmy tylko 50 tam parę kilometrów, po 60. Bo naprawdę dzisiaj już ciężko, noga w ogóle nie podawała. Ciężko było, jakieś takie domulenie było, nie wiem czemu. A mamy ten zapas, więc możemy sobie na to pozwolić. Eee, no i jutro zrobimy więcej po prostu i tyle. Patrzcie jak nam w ogóle wygięło na wietrze ostatnio tą aluminiową rurkę jedną. No ale nic, jakoś to domęcymy do końca. Na dzisiaj dystans niecałych 70 km i jest to kolejny piękny pogodowo dień, który zbliża nas coraz bliżej końca wyprawy. Poza niesamowitymi widokami dookoła, tego dnia nie mamy zaplanowanych żadnych atrakcji. Tak więc streścimy nieco przebieg tej historii, bo w kolejnych dniach będzie naprawdę ciekawie. Jak widzicie, rowerów nie ma, ukradli, żartuję, a szkoda, bo już się nie chce jechać, <śmiech> Oli też, nie no, ogólnie jest spoko, dzisiaj przejechaliśmy 70 km, bo taki był na dzisiaj zamysł, w sumie nam się to udało zrobić w 4 godziny, więc mega szybko, nie było za dużo przewyższeń, był w miarę napędzający się asfalt, czasami taki gorszy jak widzieliście, jesteśmy po zakupach, idziemy na kemping. Takie fajne góry w tle, mega fajny kemping, nie ma tak dużo ludzi jak na tamtym kempingu. Tak to się mniej więcej tutaj okolica prezentuje. No i my skromnie, dwa rowerki, namiocik, dwa ręczniki <śmiech> i zadowoleni, że umyci, co nam więcej trzeba. Jutro jedziemy do Wika, takiej większej miejscowości, po drodze jeszcze mamy taki słynny kanion, no i dużo, dużo atrakcji teraz już będzie takich w sumie najsłynniejszych bym powiedział na Islandii. No więc jak widzicie wyruszyliśmy dzień 18. Choć tego też do końca nie jestem pewny, bo już nam się tak mieszają te dni. Ale raczej 18. Pierwsza atrakcja na dzisiaj musimy zboczyć 3,5 km. Tutaj będziemy w prawo skręcać na taki słynny kanion. Ja to nazywam kanion Justina Biebera, bo on tam swój teledysk nagrywał. Jakaś śmieszna ciekawostka. E, no mam nadzieję, że będzie warto dołożyć te 3 km w jedną, czy drugą, czyli łącznie 6. No i zobaczymy. Na dzisiaj zaplanowany WIG 72 km, czyli plus 6, czyli no prawie pod 80 dzisiaj pykniemy. 11 godzina, patrzcie, no. No i jednak wiecie, no Justin Bieber tu był, no to się coś się dziwi, że dużo ludzi, no. Poza tym, że ludzi jest multum, to musieliśmy tutaj dołożyć prawie 10 dodatkowych kilometrów. A jak już jesteś na tak zaawansowanym etapie podróży, to oczekujesz naprawdę czegoś wow. I na pewno jest to piękne miejsce, choć na tle innych nie zrobiło to na nas aż tak dużego wrażenia. Kolejny etap na dzisiaj, czyli jazda. 
dość mocno dała nam w kość, a to wszystko oczywiście przez bardzo silny wiatr, do którego już przywykliśmy. Przejeżdżamy na kolejny kemping w miejscowości Wik. No nie powiem, dało nam dzisiaj w tiry i to tak konkretnie. Cały czas wiało w twarz. No ale przy czas regeneracji. Na no jak widzicie już rozłożony. Rowerki oparte. Pod taką skałą jesteśmy. No ale i tak wieje. Idziemy się teraz przebrać i potem jakaś fajna pizzeria jest na takim czarnym cieście. Wspomniana pizzeria nazywa się Black Crust i poza tym, że w środku jest bardzo przyjemny klimat, to sama pizza była naprawdę spoko. Poza tym poszliśmy się przejść, zobaczyć słynny widok z czarnej plaży, a później wdrapaliśmy się pod słynny kościół z równie słynnym widoczkiem na okolicy. Ach, jakby tego było mało... To jeszcze sobie tutaj robimy trekking na koniec dnia. A to dlatego, że w tle mamy fajny widoczek, ten słynny widoczek z tym kościółkiem w miejscowości Wik. Ładnie się te chmurki układają, jeszcze trochę. Ale spina nogi także jest. To fajnie będzie widać, co nas jutro z rana czeka na rozgrzewę. Od razu taki podjazd. Nie no, mam dość, dramat. Ale patrzcie, kemping naprawdę mamy w takim mega malowniczym miejscu. Dzień 19 sporo nas zaskoczył. Poranek wita nas deszczem, a co za tym idzie czeka nas składanie namiotu nieco mniej komfortowe niż zazwyczaj. Jakimś cudem udaje nam się zająć ostatni wolny stolik na kempingu, żeby zjeść śniadanie. Dzisiaj zaplanowane 100 km trasy i sporo bardzo istotnych atrakcji. Zastanawiamy się czy mieliśmy okazję jechać 100 km w deszczu? Wychodzi na to, że wszystko przed nami. Ruszamy. Także widzicie tak to wygląda. No jest taki plus generalnie, że nie wieje. Także... To gorsze, nie wiem. Mi się wydaje, że i tak ten wiatr. Zobaczymy jak na prawej połowie i na koniec trasy, bo wilgoć też potrafi być strasznie ech, irytująca i męcząca. Bo trzeba w tych wszystkich gorateksowych kurtkach jechać, w spodniach. A ja jeszcze nie mam tego chraniaczy, więc będę miał całe mokre stopy i buty. No ale nie ma źle na razie. Latam trochę bardziej za mną. Bo jak jedziemy jeden za drugim, to tak w siorbie, z koła, że szok, taka mgła jest, no niestety trochę to jest niebezpieczne. Pierwszą atrakcją miał być słynny opuszczony samolot, ale jak zobaczyliśmy, że musielibyśmy dodatkowo dojechać lub podprowadzić rower ponad 8 km, to stwierdziliśmy, że nie jest to warte przy tej pogodzie. Więc idziemy dalej do wodospadu z Kogafos. Właśnie dojeżdżamy pod Paskoga Fos i powiem wam, że wow, robi wrażenie. Uh. O, fajny, nie? No. Ale ciekawe jest to, że można tak blisko podejść, no. nie? Wygląda jakbyś była lekko mokra. Tak? Czemu tak? A no nie wiem w sumie. Chyba się bardzo spociłaś. <laughs> Ale ja mówię, że nie będziemy sobie robić zdjęcia z, z rozłożonymi rękami. Jak to nie? Dobra, poprosimy kogoś, żeby nam fotę strzelił może, co? Jak widzicie, mimo tej pogody nie opuszcza nas dobry nastrój. A możliwość zobaczenia czegoś tak pięknego tylko to potęguje. Zaraz obok była restauracja, więc nie mogliśmy sobie odmówić czegoś ciepłego, żeby choć na chwilę się zagrzać, bo przed nami jeszcze 70 km. Widzicie, jakieś góry nam tu wyrastają. Na pewno więcej by było widać, jakby nie było takiej pogody, ale z drugiej strony fajne to ma klimacik z tą mgłą. Cały czas nam leje eee, i taka, takie postanowienie padło, że dzisiaj śpimy w hotelu, 
No nic, wydamy krocie, ale no przynajmniej się osuszymy, bo jutro już chyba aż tak złej pogody nie będzie. No mamy no wszystko mokre, więc więc nie ma wyjścia, w sensie no wiadomo, dałoby się to pewnie jakoś na kempingu ogarnąć, ale no jakim kosztem, nie? Nie wiem, zatrzymaliśmy się tu na sekundę, żeby się wysikać, nie wiem, ktoś tutaj masowe pranie staników robił chyba albo ktoś ma takie poczucie humoru po prostu <śmiech> trochę nas to rozbawiło Ja myślę, że to ludzie tutaj zostawiają, że jakoś taki jest Ale w sumie czemu tu akurat, no nie? Nie wiem, ale normalnie ludzie z autu zatrzymują i zdjęcia robią Aha, no to może coś jest to jakoś opisane, nie wiem Kolejny wodospadzik, Selianda Foss chyba tak się nazywa, to jest taki wodospad za który można wejść jest zajebisty jest i on ale sztosik no wygląda mega o oh, god damn it <laughs> ah. Ten piękny wodospad to Seljalands Foss, położony na klifach dawnego wybrzeża. Mierzy 60 metrów wysokości i 15 metrów szerokości, a to co go wyróżnia to możliwość obejścia jaskinią od wewnątrz. Wodospad ten jest jednym z najpopularniejszych i zdecydowanie warto go odwiedzić. Zaliczone. <śmiech> Jedziemy dalej. 30, 30 km jeszcze do naszego noclegu. Naszego base campu. Tak, do hotelu. <śmiech> wow. To jeszcze możemy to powiedzieć. <śmiech> Najtańszy hotel jaki był. <śmiech> Ale hotel. metrów do hotelu, jesteśmy tak podjarani ale i tak mokrzy wymęczeni o oh my god Islandia nie da o sobie zapomnieć do samego końca dawaj, zrobiliśmy to ponad 90 km dobra, zobaczymy czy nas przyjmą jestem mokro no, Trawa. Także jesteśmy już w pokoju hotelowym Jak widzicie na razie musimy się jakoś podsuszyć Jeszcze nie wszystkie rzeczy żeśmy wzięli Bez tego kurde no nie wyobrażam sobie dzisiaj na kempingu Co by było jakby trzeba było się rozkładać w takiej pogodzie Ale i tak no jak sobie podsumujemy całą wyprawę no to No nie lało nam tak w żaden dzień Aż tak jak dzisiaj żeśmy zrobili 100 km W cały dzień w deszczu i jeszcze wiatr w plecy, bo inaczej by bez szans w ogóle, więc i tak mamy farta że tak pod koniec wyprawy nam się to trafiło więc nie ma co narzekać hotelik mega fajny ogarniamy się Dzień 20. Dzisiaj znowu prawie 100 km trasy, ale cieszymy się, bo to już dzisiaj domkniemy pętlę Ring Road, więc oficjalnie będziemy mogli stwierdzić, że przejechaliśmy Islandię rowerem. Ciekawą sprawą jest fakt, że zawsze jak człowiek ma w głowie koniec wyprawy, to myśli, że będzie łatwo i że to już przecież ostatnie kilometry. Takie nastawienie niestety niezbyt pozytywnie przekłada się na jazdę, bo człowiek już jednak jest dość konkretnie zmęczony, znowu pojawia się dość spory wiatr, a na dodatek sporo podjazdów. A najlepsze jest to, że ja jak zazwyczaj miałem dobre nastawienie do jazdy, tak dzisiaj wziął mnie kryzys. Po prostu chyba się nastawialiśmy na coś innego, albo nas tak wczorajszy dzień wymęczał, bo w ogóle cała ta wyprawa i dzisiaj akurat mamy kryzys. Nie wiem, ale jest naprawdę, będę uradowany jak już dojadę do tego Reykjaviku Masakra <grystanie> Takiego narzekania to nie miałem na tym filmie chyba przez żaden dzień, ale no. naprawdę nie wiem, jakiś mam zjazd tak Dzisiaj, nie dzisiaj Karol wchodzi sam siebie <grystanie> Nie chcę mi się jechać 
słuchajcie, pchamy, bo co nagle wymyślili, że nie zrobią pobocza, w sensie pobocze jest takie, że jest tarka, jeszcze parę był taki pasek chwilę, a potem cały czas tarka. Nie wiem, może się zaraz to zmieni, ale no... Ja rozumiem, że dwupasmówka, ale tu nawet nie ma pobocza i to jest takie rozczarowujące. Ja pierniczę. Wjeżdżamy właśnie do Reykjaviku. Więc za niedługo będzie można powiedzieć, że zrobiliśmy pętlę ring road, ale jeszcze trochę, musimy dojechać do tej drogi, którą wcześniej już jechaliśmy, żeby domknąć tą pętlę. Tak więc udało nam się objechać Islandię dookoła. Robimy nocleg na kempingu w Reykjaviku, następnego dnia, czyli dnia 21, jedziemy 30 km pod lotnisko, tam robimy nocleg w hotelu i następnego dnia pakujemy rowery z powrotem do kartonów, a następnie opuszczamy wyspę z całkiem sporym kawałkiem wspomnień. Spędziliśmy na Islandii ponad 20 dni, aby zmierzyć się z czymś, co chodziło nam po głowie, odkąd udało nam się przejechać rowerem z Zakopanego nad morze. To właśnie wtedy uwierzyliśmy, że mimo iż jest to drugie tyle odległości i jest to kraj dużo bardziej surowy, to jesteśmy w stanie to zrobić. To było najtrudniejsze nasze wyzwanie dotychczas. Dowiedzieliśmy się, co oznacza silny wiatr na Islandii i zmienna pogoda. Potrafiliśmy przejechać 100 km w całkowitym deszczu, a i tak nie było to największy trud, który nas spotkał. Codzienna jazda i codzienne składanie i rozkładanie całego sprzętu biwakowego, rozkminianie czy będzie jeszcze jakiś sklep w zasięgu 200 km, w jaki sposób przejdziemy przez tunel, czy jak będziemy na południu to będzie w końcu wiatr w plecy. Były też takie dni, że nie wiedzieliśmy czy dalsza jazda ma jeszcze sens. Było też sporo momentów, kłótni, w momencie słabości, ale przede wszystkim było również poczucie, że mimo wszystko robimy coś fajnego. Mieliśmy okazję zobaczyć zjawiska, widoki i rzeczy, których nie było nam dane nigdy uświadczyć. Poznaliśmy wspaniałych ludzi, którzy chętni byli nam pomóc. A najlepsze jest to, że mogliśmy tą chwilę dzielić między sobą i zobaczyć, że mimo trudu możemy na sobie polegać. Nie myślcie, że jesteśmy jakimiś ultra wyczynowcami, bo nawet nie mieliśmy się okazji tej wyprawy dobrze przygotować. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy uwierzyli w swoje marzenia i ten film nie powstałby bez Was, bo cała wizja dalszego działania zmobilizowana była dziesiątkami komentarzy o tym, że zmotywowaliśmy Was do pasji, jaką jest bikepacking. Nie ma wiele fajniejszych rzeczy jak fakt, że mogliśmy pozytywnie wpłynąć na czyjeś życie i zarazić Was naszą pasją. Z pewnością to nie ostatnia przygoda, więc subskrybujcie po więcej, aby nie przegapić kolejnych wypraw. Ja nazywam się Karol Pawłowski, a wy oglądaliście 1600 km rowerem dookoła Islandii.